Как же все-таки любят разработчики игр космическую тематику. У нас есть и стратегии в космосе, и симуляторы, и шутеры, и даже хорроры. Но вот космическое казино это уже что-то новенькое. И назвал я эту игру казино не просто так, но об геймплейных особенностях я еще расскажу позже. А пока всех приветствую и давайте отправимся в межпланетное путешествие под названием Тарсис. И кстати, чтобы не пропустить обзор следующей раздачи Epic Games, не забудь подписаться на канал. Ну и колокольчик тоже проставь, так уж точно ничего не пропустишь. Всем огромное спасибо. Человечество неожиданно получило сигнал, отправленный на Землю с Марса. А это значит, что пришла пора соорудить экспедицию на Красную планету. Ну и посмотреть, кто же нам что там отправил. А то, кто знает, вдруг инопланетяне хотят поделиться с нами чем-то полезным. Ну, либо объявить нам войну, но это не суть важно. И вот, наши лучшие астронавты на лучшем космическом корабле уже находятся в пути. Но, увы, завязка истории как раз происходит в момент столкновения корабля с Метеоритом. Несколько членов экипажа умирают, а наша посудина получает сильные повреждения. Очень такая вот неприятная ситуация, учитывая, что мы находимся в открытом космосе. И наша главная и ключевая задача за 10 недель довести наш живой пока что груз до точки назначения. И главное же, чтобы хотя бы один человек был живой. Этого будет достаточно. И вот так мы и берем под управление нашу оставшуюся команду и начинаем сложное путешествие. Ну или точнее продолжаем путешествие, но уже с большими потерями. И сам они Неожиданное, что для меня, пожалуй, было во всей игре, это то, что тут есть полноценный сюжет, полноценная история с завязкой и развязкой. Потому что обычно в подобных проектах сюжет находится где-то на заднем фоне, ну либо же просто существует для начальной затравки. А тут даже главы отдельные есть и закадровый голос. Конечно, ничего сверхъестественного от этого всего Нет. не ждите, но это в любом случае хорошо и хотя бы есть какая-то осязаемая конечная цель. Ну а как же мы, собственно, будем к этой конечной цели двигаться? То есть чем мы будем тут заниматься? И барабанная дробь бросать кости. Э, не просто же так я назвал эту игру космическим казино. Но на самом деле не все так просто. И рандом тут слава богу решает не на 100%. И тут же главное правильно этим рандомом распоряжаться. Э, как я и говорил, экипаж у нас остался не полный. А если точнее это вначале мы получаем под управление 4 человека. Это капитан, медик, специалист и инженер. Э, потом конечно можно будет использовать и другие вариации экипажа. Но пока мы имеем только это. Э, каждый из этих героев обладает своими способностями и бонусами, которые активируются в зависимости от того, чем этот герой занимается в данный момент, ну либо где он находится. Например, когда капитан находится возле своих подчиненных, то он бафает им тонус. Остальных же лучше использовать по прямому назначению. Инженера, чтобы чинил, медика, чтобы лечил. Но это не обязательно, просто они лучше исполняют свою работу, если они используют именно свои качества. А, ну а специалист может чаще кидать кубики. А, так вот, давайте об этих самых кубиках и поговорим. А, по ходу всего игрового процесса на корабле возникают различного рода проблемы. Либо, проще сказать, аварии. И что чтобы их устранять, нужно отправить персонажа на ремонт в нужное место. Когда, например, условный инженер приступает к ремонту, то он начинает бросать кубики. И, кстати, количество этих самых кубиков напрямую зависит от показателя усталости. А в зависимости от того, какое количество выпадает на кубиках, мы можем распоряжаться очками для выполнения нужной задачи. Эти очки можно тратить на устранение проблемы, на использование классовой способности или на применение особенностей отсека, в котором мы находимся. Звучит, конечно, я понимаю, что немножко сложно, но на самом деле, поначалу действительно приходится покопаться в игровых механиках. Особенно учитывая еще тот факт, что в игре абсолютно нету никакого русского перевода. А это, мне кажется, очень и очень большая проблема, если вы плохо знаете английский. Конечно, тут вполне достаточно из среднего уровня, но иногда попадаются непростые термины, что заставляет пользоваться переводчиком. Но если во всем этом более-менее разобраться, от игрового процесса действительно начинаешь получать удовольствие. В особенности радует разнообразие возникающих событий, которые требуют разных решений. Также дают разные бонусы за выполнение и еще помимо этого наносят вред кораблю и экипажу в зависимости от наших решений, ну и конечно же от всевысшего рандома. И когда у нас заканчивается условный ход или проще сказать игровая неделя, корабль получает урон, количество которого зависит от решения проблем, которые мы либо решали, либо нет. И также на протяжении всей игры у нас еще будут случаться рандомные события, требующие сделать выбор. Чаще всего приходится просто выбирать меньше из двух зол и нужно еще правильно оценивать все риски, что могут возникнуть. Из этого всего часто возникает довольно странно стрессовую ситуацию, как для нашей команды, так и для нас, как игрока. И в целом, таким образом, игра держит напряжение и заставляет следить за всеми показателями. Ну и также правильно распоряжаться человеческими ресурсами. И, кстати, я еще рассказал только об малой части всех игровых механик. Например, тут еще есть каннибализм. Но лучше вы уже сами во всем этом разберетесь, так как процесс изучения игры и есть одно из главных удовольствий, которое вы получите, собственно, от всей игры. А насчет же визуальной части, то она тут выполнена очень даже хорошо. Даже как-то неожиданно, 
Правда, что нету типичной 2D пиксель арт графики, а как это зачастую бывает в инди проектах. Больше же всего мне понравилась мимика героев, которая все время меняется в зависимости от ситуации или уровня здоровья. И это неплохо так помогает погружению. А сюжетные заставки же выполнены в комиксовом стиле. И сразу вспоминаешь какой-то Void Bastards, если помните такую игру. Кстати, делал на нее недавно обзор. А звуковая часть тоже сделана хорошо, и музыка, и реплики, ну и закадровый голос тоже дополняют общую атмосферу. Ну и главный вопрос, советую ли я Тарсис к прохождению? Ну и тут ответа да или нет. Все зависит от вашей усидчивости и желания разбираться. Как я говорил, игра сложная, но интересная. И если у вас хватит терпения, то игра вполне подарит вам часов так 5 напряженного геймплея с множеством решений. Ну и конечно много рандома, рандома, еще раз рандома. Так что в целом, почему бы игру и не попробовать, особенно учитывая, что ее можно забрать сейчас бесплатно. Кстати, ссылка на вторую игру раздачи в закрепленном комментарии. А вы поставьте лайк этому видео, если конечно оно оказалось для вас полезным, либо интересным. Ну и также пишите, как вам вообще эта игра. Ну и всем пока, и как всегда, хорошего настроения, ну и бойтесь открытого космоса.